sabini na moja zaburi ya sabini na moja naomba tusome pamoja ile zaburi ya sabini na moja zaburi ya sabini na moja nimekukimbilia wewe bwana ni siaibike milele kwa haki yako niponye uniopoe Unitegee sikio lako uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakapokwenda siku zote umeamuru niokolewe. Ndiwe genge langu na ngome yangu, e Mungu wangu uniopoe. Mkorofi, katika mkono mwake muovu mdhirimu. Maana ndiwe talaja langu e Bwana Mungu. Tumaini langu tokea ujana wangu. Nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa. Ndio ulinitoa tumboni mwa mama yangu na kusifu wewe daima. Nimekuwa kitu cha ajabu kwa watu wengi na wewe ndiye kimbilio langu la nguvu. Kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Usinitupe wakati uzee, nguvu zangu zipungkapo usiniache. Kwa maana adui zangu ananiambia, nao wanaoniotea roho yangu shauriana, mfuateni, mkamateni, hakuna wa kumponya. E Mungu siwe mbali nami. E Mungu wangu fanya ya lako kunisaidia. Waibisho watoeswe adui wa nafsi yangu wavikwe la umu na aibu wanonitakia mabaya nami na nitatumaini daima nitazidi kuongeza sifa zake zote kinywa changu kitasimulia aki na wokovu wako mchana kutwa maana sijui hesabu yako nitakuja na mambo ya ajabu kwa Mungu nitakukumbusha watu wake yake e Mungu umenifundisha tokea ujana wangu nimekuwa nikitangaza miujiza yako hata leo na hata nikiwa mzee mwenye mvi, e Mungu, usiniache. Hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako na kila atakayekuja uwezo wako na aki yako, e Mungu, imefika juu sana. Wewe uliyefanya mambo makuu, e Mungu, nani aliye kama wewe? Wewe uliyetuonyesha mateso mengi mabaya, utatuisha tena. Utatupandisha juu tena, tokea pande za nchi. Light ungeniongeza ukuu, urejee tena na kunifariji moyo. Nami na nitakushukuru kwa kinanda ya kweli yako e Mungu wangu nitakuimbia wewe kidu, e mtakatifu wa Israeli Mimi yangu ifurahi sana ni kuimbia hapo nafsi yangu iliyokomboa ulimi wangu nao utasimulia haki yako mchana kutwa kwa maana wameaibishwa wametarika wanatakia mabaya Bwana Yesu asifiwe Ukisoma Zaburi ina kwa ni hatua fulani ya mtu fulani kielezea historia na maisha ambayo ni uhalisia la kwanza kulikuwa na shida kulikuwa na mapambano kulikuwa na mateso zaburi mstari wa kwanza nasema akaona kwamba hawezi kukimbilia kwa mtu yote mwingine isipokuwa kimbilio lake likawa ni nani bwana anasema nimekukimbilia wewe bwana nisiaibike milele kwa Mungu pekee ndiye aliyekimbilio harisi unapopita kwenye majaribu makali unapopita kwenye shida kali kuna mtu mmoja ambaye ndiye kimbilio lako naye sio mwingine bali ni bwana wa majeshi lakini mstari wa tano nasema we umekuwa talaja langu tokea ujana wangu kwamba kuna wakati ambapo kumjua Mungu sio wakati wa uzee Mungu unakwenda naye katika viwango mbalimbali vya maisha ukiwa mtoto, ukiwa mtu mzima, ukiwa kijana na hata ukiwa mzee, kuna namna ambapo unaendelea kujifunza na kumjua Mungu ambayo inakusaidia kuwa na msimamo. Kwa ninajua kwa sababu ya maneno kama haya, uzee ulio imara, uzee ulio mwema utakuja juu ya maisha yako. Ninajua hutakufa kabla ya wakati wako, bali utafikia kimo ambacho utabidi umsimulie Mungu na kusimulia watu matendo makubwa ya Mungu. anataka ufike uzee wako. Kwa nini? Ataka ufike uzee wako kwa sababu anataka uwe mzee. No. Anataka ufike uzee wako ili uweze kumsimulia Bwana rehema na fadhili zake katika wanadamu. Watu wakamjua Mungu kwa sababu ya wewe. Kwa Mungu anakutunza ili kwamba kizazi na kizazi likamjua kwamba yuko Mungu wa Israeli ambaye yuko. Na ndio sababu unapokuwa unamwomba Mungu juu ya maisha, umepita ugonjwa fulani, unapita katika mapito makubwa. Jifunze kumkumbusha Mungu baba, nisaidie niweze kuishi maisha marefu ili nikasimulie matendo yako 
katika kizazi kinachokuja ili awepo mtu akubeba ushuhuda kwamba katika Tanzania katika mji wa Tanzania kuna mtu alikuwa mchaji Mungu na Mungu akamfikisha kwenye kiwango kile cha uzee akiwa ameona wema wa Mungu katika maisha yake tambua Mungu atakutunza Mungu atakubariki Mungu atakupa utajiri na heshima ili kizazi kinachokuja kiweze kumjua Mungu wa Israeli lakini utapita kwenye mabonde utapita kwenye milima utapita kwenye moto lakini katika kupita kwako bado Mungu atakuhifadhi ili uweze kwenda kusimulia matendo makuu ambayo Mungu amefanya kwa ajili ya vizazi hata kizazi na ili story yako iwe tamu <laughs> Ngoja nikwambie ili story yako iwe tamu lazima nzito. Kwa sababu hizi kusimulia story ya kawaida. Kwa lazima Mungu akupitishe kwenye moto ili usimulie damu ilivyotoka kwenye moto. Ukasimulia watu tunawasha mkaa, nikipika chakula, nikapika ugali, ukaiva vibaya, hizo sio story, watakudharau, wanakuona mchinga katika hizo zizi zinachokuja. Lakini ukiwasimulia kama nilipita wakati ambapo kifo kilikuwa na mimi upande wa kushoto na kulia na Mungu akanikisha katika bonde la uvuli wa mauti, nyoka kitaka kuniuma watu watakaa attention kusikiliza na kusema hakika huyo Mungu anaweza nilipita katika ajali ambapo watu wote walikufa nikatoka mimi peke yangu ina maana yuko Mungu awezae kuokoa ninapenda nikwambie kwamba ukiona chochote kinatokea kwenye maisha yako jifunze kutambua kwamba ni namna ya kujenga ushuhuda na kuanzia leo chochote kitakachotokea katika maisha yako kitabadilishwa kuwa ushuhuda katika jina la Yesu itakuwa ni ngazi ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya utukufu mstari wa 16 anasema nitakuja na mambo ya ajabu <laughs> ya Mungu wangu nitawakumbusha watu wake yako wewe peke yako Mungu anatunza hazina ndani yako ili kwamba kizazi kitakapokuja kiweze kumjua kinaomba nimalizie na mstari wa 10 anasema hata nikiwa mzee mwenye mvi e Mungu usiniache e mwambie Mungu asubuhi ya leo baba nisaidie hata nikiwa mzee mwenye mvi usiniache hold me hold my hand let's move together until i finish my journey In Jesus mighty name baba nisaidie ulishike mkono hata nimalize safari yangu kwa ushindi anasema hata niwaeleze watu wa kizaziki nguvu zako na kila atakayekuja uweza yako na haki yako e Mungu imefika juu sana lakini mstari wa 20 anasema wewe ulitoaisha mateso mengi mabaya utatuisha tena ukiwa na Mungu ugopi nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele unapokuwa na Mungu hutaaibika milele Mungu ataondoa aibu yako kwa utukufu Mungu atakuacha upite ili ukue na kumchua yeye kwa usiogope katika giza nene usiogope katika msitu mkubwa usiogope katika nyoka akiwa amekuzungia kushoto na kulia usiogope muamini Mungu trust Jesus kama vile alivyofanya yule mtumishi wa Mungu anaitwa Petro alipoitwa na Yesu kutoka kwenye maji akashindwa kumwangalia Yesu akaanza kuangalia maji maji yapo siku zote mpendwa maji atakuja katika maisha yako lakini hebu jifunze kutuangalia maji katika ndoa yako kutuangalia maji katika biashara yako kutuangalia maji katika elimu yako kutuangalia maji katika uhai wako katika ajira na mambo mengine yote mwangalie Yesu Kristo weka tumaini lako kwake na imani yako kwake na hakika atakuja ukubariki yeye aliyetaraja letu aliyekimbilio letu na ngao letu katika china la Yesu Bwana Yesu Kristo asifiwe asubuhi leo somo ambao imempendeza roho wa Kristo tuweze kupitia kwa ajili ya maombi ni somo linaloitwa ukombozi au kukombolewa katika mtego wa mwindaji mkuu kukombolewa katika mtego wa mwindaji mkuu au mkubwa kombolewa katika mtego wa mwindaji mkubwa deliverance from the mighty hunter mwindaji mkubwa ni nani mwindaji mkubwa sio mwingine bali ni yule adui wa siku nyingi wa maisha wa Kristo yule ambaye hana aibu usoni bado anaendelea kufuatilia maisha ya Kristo kwa sababu anajua siku zake sio nyingi za kuwepo duniani. Anajua miaka yake atafungwa milele. Anaitwa shetani ambaye tunajua wazi kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Kwa hiyo tunatakiwa kutambua. Kuna swala kutambua, alafu kuna swala la kujinoma na watu wangu wanapotea kukosa maarifa. 
usipokuwa na maarifa hutaelewa lakini ukiwa na maarifa itakusaidia kuelewa na kujua watu gani unastahili kuchukua nilikuwa na mtu mmoja mwaka juzi 2018 nikampigia simu kumuonya nilikuwa nimeota ndoto usiku nikiambia na bwana kwamba naenda kumzika katika biashara alikuwa anafanya kwa hiyo sasa ukiambia kuhusu maziko lazima ujue kwamba kuna maziko katika mambo mbalimbali unaweza kuzikwa kama umekufa au unaweza kuzikwa katika kazi au biashara kwa hiyo nikampigia simu kumweleza mpendwa nimekuwa na maono juu yako yule mtu kabla sijamaliza hata kumwambia alikata simu kwa sababu simu yake ilikuwa na tatizo au kulikuwa na tatizo na adui akamfunga ufahamu mimi nilikuwa namwambia ni kwamba achukue hatua za maombi pamoja lakini bahati mbaya kabla sijamaliza taarifa kumwambia akakata simu na bahati mbaya akunipigia simu na mimi nikapata shida kidogo kuweza kuhusiana naye nikamjaribu kumtumia message message aikwenda nikaamua kuacha mara nyingi unaweza kuwa umejifungia milango yako mwenyewe jambo lolote linapotokea katika maisha yako lazima mitume manabii na watu mbalimbali Mungu lazima alijulishe haizikani mtu akafa hakuna mtu hata mmoja katika familia ya juu ila kuna namna ambayo communication na shindikana namna ya mahusiano ndio maana nasema Mungu nipe neema niweze kupokea taarifa juu ya mambo yangu mapema kwa sababu lolote linalotokea kwenye maisha yako jua kuna mpango kamilifu wa Mungu na kuna jeshi kubwa la malaika kwa ajili ya kutimiliza lile ambalo ni kusudi kwa lazima uwe na namna ya kuweza kuruhusu milango fulani ya kupata taarifa iweze kuingia katika maisha yako na kwa bahati mbaya mwaka jana mwezi wa moja yule mtu tuli mzika kwa sababu alishindwa iliniuma sana lakini alikosa nafasi ya kuweza kupata taarifa juu ya maonyo katika maisha yake na sio kuzikwa tu kawaida bali mwanzo alifilisika kibiashara madeni akamjaa lakini baadaye aliamua kurudi nyumbani kupumzika sasa nyumbani alikwenda sijui ni wapi lakini ikawa ni hivyo na hata juzi hapa nikawa na maono ya watu wengine nikaambia kaoje kwamba wasipofanya kitu fulani watakufa na nilijaribu kuwapigia wale watu kuambia lakini wengi walishindwa kuwa na nafasi ya kupokea kwa nimeendelea kuombea Mungu awape rehema na ninaomba kupitia ibada ya asubuhi pia tukaendelea kuomba kwa ajili ya kwa sababu nimeona kuna roho ya mauti inapita kwa kasi sana akitembea na Mungu akijaribu kukata vichwa vya watu na kwa nini uchache wake nikawa nimeona wale ndugu wawili mmoja akatangulia na mwingine akafata kwao nikaamua ni wa taarifa na bahati mbaya simu zao nilipokuwa napiga sikuweza kuwapata nilipokuwa nilipata kutoka maono hayo na baada nika nikaamua kuwatumia ujumbe sasa watakao lichukua ndio utakalokuwa kwa kwa sababu maombi yangu ni kwamba mwanadamu asipotee na Mungu anapokuwa amefungua mlango kwamba mweze kujua kuhusu taarifa kama hizo maana kwamba anataka aweze kukusaidia kuweza kuwa na uhai kwa kupitia mlima huu asubuhi leo ninapenda tutapoingia katika maombi tambua kwamba kuna mtu anaitwa mwimbaji mwindaji ndani ambaye ana mbeno makali anakucha kama simba na akitafuta mwanadamu kumrarua na kumtafuna na akitafuta namna hiyo akiweza kumpata anamshughulikia kweli kweli shetani akisi lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu sisi tumepewa nguvu ndio maana Zaburi tulikuwa tumesoma sasa hivi ile ya sabina moja ukiangalia ule mstari wa wa moja kuna kitu pale napenda tuanzie nacho anasema lakini ungeniongeza ukuu uleje tena kunifariji moyo anatamani Mungu amongeze ukuu lakini ashukuriwe Mungu kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa tisa kimetuambia wazi kwamba nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za shetani na hakuna kitakacho wazuri kwa kupitia mamlaka hayo tunapata ushindi wa kuweza kumwalibu adui na ninaomba utambue mambo yafuatayo ya msingi katika maisha yako la kwanza tambua kwamba wewe sio accident wewe ujatokea kama ajali wewe umetokea ukiwa na mpango maalum wa Mungu juu ya maisha yako Hakuna mwanadamu aliyezaliwa duniani kama accident. Narudia. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa duniani kama accident. Inawezekana baba yake na mama yako au baba yake na mama yako au baba yake na mama na mama yake walifanya accident kumpata. 
lakini kuzaliwa kwake sio accident inawezekana baba yake au baba yake alibaka au alibakwa lakini kuzaliwa kwake sio kile kitendo cha kuzaliwa Mungu anabadilisha mabaya kuwa mema ilikuwa ni namna ya kuweza kuingia duniani kwa there is nobody who is an accident na hakuna mtu alizaliwa wakati usio wake ndio maana kuna watu wanakosa watoto kuna watu wanakosa familia na mambo mengine kama hayo kwa hiyo tambua Mungu ana mpango ulio kamilifu juu ya maisha yako ujazaliwa kama mtu ambaye umezaliwa kwa sababu tu uzaliwe la pili leo asubuhi tunapongea na wewe inawezekana katika mpango wa Mungu au katika mpango wako sasa natamani uweze kuwa katika mpango wa Mungu kwa sababu kazi kubwa ya shetani huyu mwindaji ni kutibua usiwe katika mpango wa Mungu kama Abraham angeendelea kukaa katika ulwa wa Kaldayo asingekuwa baba wa taifa kubwa alipotoka ndipo Mungu alipompa nafsi nafasi ya kuwa baba wa mataifa tambua Abraham alitoka ulwa wa Kaldayo kabla ya kukutana Mungu alipokuwa njiani ndipo Mungu alipokutana naye na alikuwa ametoka yeye na baba yake baada ya maisha kuwa yamewapiga wakaamua tafute mji mwingine na wakiwa njiani ndipo Mungu alipoongea na Abraham kuhusu wapi aende leo umekuwa njiani kwa muda mrefu sijajua kama umefika hatua ya kutambua nini kusudi la Mungu katika maisha yako kuna wengine wanatakiwa kuwa wachungaji kama ukijijua hivyo utafanya kila linalowezekana kuwa mchungaji mzuri kuna wengine wanatakiwa na kufanya kazi maofisini au sehemu mbalimbali kwa ajili ya utukufu wa Mungu kama ukijua ile utafanya kila linalowezekana kuwa mtu mzuri katika ofisi wengine wanatakiwa kuwa wafanya biashara kubwa kama ukijua hilo ndio siri ya maisha kwa nini umezaliwa utafanya kila linalowezekana kujifunza biashara ili ufanye biashara mkubwa lakini ni, ni, ni jambo baya sana mtu ambaye anatakiwa kuwa mfanya biashara mkubwa anaamua kuwa mchungaji mtu ambaye anatakiwa kafanya kazi fulani sehemu fulani anaamua kuwa mtu ambaye ni mkulima au mkulima anaingia katika ofisi ina maana kwamba amekuwa displaced tunaita displacement kwa watu wengi hawako katika mpango ambao Mungu alianza nao wewe sio majaribio na wala hujazaliwa kama majaribio Mungu alikujua wewe kabla hujazaliwa kwa baba yako na mama yako na kabla hujaja kwenye dunia hii Mungu alishakuona na akaona njia yako kutoka siku utakapozaliwa mpaka siku utakaporala kuna mpango ambao umeandikwa wa Mungu juu ya maisha yako tambua lazima ufike hatua ya kulinda hatima yako usipojua namna ya kulinda hatima yako utakuwa mtu wa kumangaiza milele kwa sababu jirei kuna watu ambao wamesoma shule hawakutakiwa kusoma kuna watu ambao walifanya biashara hawakutakiwa kuzifanya kuna watu ambao walifanya vitu kwa hamna kitu kibaya kufanya kitu ambacho hukutakiwa hata kuanza nacho. Mtu mmoja akasema kama ningejua nitakufa na kansa nikiwa na miaka 12, kumbe ningejua mengi sana ningeacha. Kwa sababu safari yake ilikuwa naishia miaka 12. Kwa siku anakufa kitandani ndio akajua kwamba la. Kumbe ningejua nisingeangaika na haya mengine. Ningeangaika na hiki tu. Kwa ni muhimu sana kujijua nini Mungu alichoandaa juu ya maisha yako mpendwa kuna vita ambapo vionekani katika ulimwengu wa mwili mtumishi wa Mungu Paulo akasema kupambana kwetu si juu ya damu na nyama bali juu ya falme mamlaka na wakuu katika ulimwengu wa roho kuna vita avionekani kwa macho vinapambana kwa ajili ya kuharibu hatima yako avipambani kwa ajili ya kitu kingine bali kwa ajili ya kukamata iharibu kwa sababu moja nikwambie ukitaka kumpoteza mtu ni kama wazungu waliofanya katika Afrika Sem kubwa kabadilisha mentala yetu, wakabadilisha mfumo wa elimu. Kwa wengi wakaanza kusoma kuwa makarani wa wazungu baada ya kuanza kutafuta namna kupambana na, na wasiri wa Kiafrika. Kwa tumetengeneza brains ambazo hazina uwezo wa kulima tena, hazina uwezo wa kurudi nyuma tena kwenda kufanya kufanya hata hata kufanya tu kitu kidogo cha kutengeneza tambao. Zina ma degree, wanaofanya kazi kama hizo wanafanya ni watu ambao hawajasoma hata kusoma. Watu wamesoma hata degree za kilimo, lakini hawezi hata kulima shamba dogo la kwake. Anataka kuajiriwa na mzungu anda kwa ajili na miradi ya ukubwa wa donors anda kwa kwa akili kishatiburiwa kama njia ambayo kama njia ambayo mtu mzungu alifanya kwa ajili ya kuharibu African ndio maana tunajiuliza leo nini kimetokea kwa Afrika kwa nini Afrika inaenda juu viongozi wa chacha ambao Mungu anawainua kuweza kuonyesha mwongozo wa Afrika wanapigwa lakini wale waliopaki wote wanakuwa katika mfumo wa kutegemea 
misaada ya wazungu pamoja na kwamba una utajiri wa aina kubwa wana mambo yote mazuri na ndivyo ilivyo katika maisha ya kawaida ukimtrain mtoto kutomfundisha kujitegemea ina maana ataendelea kuwa anakutegemea mpaka maisha yake yote lakini huyu mtu atakayo ndo anaweza kuwa na kufeed na kupa chakula lakini kwa sababu amekuwa brain yake washed kwa jilio inakuwa ni matatizo mpendwa kuna idara kamili katika ufalme wa giza na kuna benki katika ulimwengu wa roho ambao kazi yao ni kuchezea hatima za watu mume ambaye utakiwa leo naye anakupita mlango kupi wa kulia unakutana mwanaume ambaye ni kilaza ni mwanaume ambaye ni kibaka maisha yamekufa mke ambaye utakiwa muoe anaolewa na mwanaume mwingine au anaamua kutokutana na wewe unakuwa na haraka baada ya kumomba Mungu na kukutana mwanamke ambaye ni kimeo cha kutisha biashara ambayo itakiwa wanze nayo unashindwa kukutana mtu ambaye msaidia kuinuka juu emchukulia Yusufu asikukutana na wale waliokuwa na fanya biashara ya kutafuta watumwa emchukulia Yusufu asikwenda gerezani na kukutana yule mtu ambaye alikuwa ametoka mfalme ina maana kuna njia ambayo Mungu ametaka upite pap ukutane na mtu fulani ili upande juu kwenda katika nafasi yako kuna kitu kimefichwa katika hatima yako katika jina la Yesu lakini wengine tambua watu wengi wamekosa maono wanaishi kwa sababu imekuwa asubuhi wanaishi kwa sababu imekuwa leo na wakati watu wamepoteza maono wanapotea bila sababu kwamba watu watu pasipo maono watu upotea watu utoweka mpendwa katika kila neema ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu kuna njama katika ulimwengu wa roho kuhakikisha kwamba huyu mtu afiki kule anakotakiwa kufika na ndio maana inabidi kupambana sana na kumuomba Mungu sana ili uweze kufikia ile hatima ambayo Mungu ameikusudia katika maisha yako maombi yako kilio chako na kumuita Mungu kwako ndiko kutakusaidia kutoka pale ulipo kwenda kwenye utukufu vinginevyo utabaki pale pale na maisha yako yatakosa mwelekeo na adui atafurahi sana ukifa unused ukifa hujafanya chochote kilichokusudiwa katika chini ya jua Bwana Yesu alipokuwa duniani tunasoma kitabu cha Luka alipofungua Biblia akuta mahali pa maandiko ya habari zake akagundua the purpose of God in his life. Leo ninaomba Mungu akusaidie uweze kujua mahali pa maandiko ya habari za maisha yako. Naomba tusome kitabu cha Isaya 49 mstari wa 25 mpaka 26. Isaya 49 mstari wa 25 mpaka 29 nitasoma katika jina la Yesu Naam Bwana asema hivi Hata jeshi la wafungwa wake aliodali watapokonywa mikononi mwake Na mateka yake aliyejabali wataokoka Kwa maana nitateta na yeye atetae nawe Nami nitawateletea wanako ukovu na au wanaokonea wanaokonea nitawalisha nyama yao wenyewe nao watalewa na kunywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya na wote wenye mwili watajua kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo Mpendo kuna jeshi linapambana na hatima yako hebu kumbuka kita kunielewa Musa alipozaliwa Erode aliamua kuua watoto wote chini ya miaka mingapi? Kwa ajili ya mtu mmoja. Yaani akakatisha hatima za watu wengi kwa ajili ya mtu mmoja. Bwana Yesu alipozaliwa Erode tena akaamua kuua watoto wote chini ya miaka miwili baada ya kusema kuna mfalme amezaliwa. Leo inawezekana ndani yako kuna nguvu ya kifalme lakini adui ameamua kuua maisha yako ili atimilize kusudi lako kusudi lake lakini asubuhi leo na habari njema Bwana anasema na ao wanaokuonea wale waliokamata hatima yako Mungu atawalisha nyama yao wenyewe 
waliokula nyama yako kwa ajili ya kuharibu maisha yako Mungu anasema nitawalisha nyama yao wenyewe na ao ambao walikuwa na kunywa damu yako Mungu atawanyesha damu yao wenyewe asubuhi ya leo na unapoenda kuwa na maombi ya asubuhi ya leo Bwana atainua jeshi kwa ajili ya kupigana na kwa ajili ya ajili yako na hakika utapokea ushindi katika jina la Yesu tuinuke tusimame Sema baba kwa jina la Yesu nina kushukuru tena asubuhi nyingine leo nimekuja mbele zako Bwana ninaomba utakaso naomba utakaso wa roho yangu naomba utakaso wa mwili wangu naomba utakaso wa nafsi yangu e bwana kwa lolote ambalo ni ovu ambao nimeritenda mbele zako e bwana naomba unihurumie naomba unisamehe naomba unitakase katika jina la Yesu Kristo lai baba ninatubu kwa lolote ambalo ni ovu ambao nimelifanya katika maisha yangu katika jina la Yesu baba ninatubu kwa ovu lolote ambao nimelifanya katika maisha yangu naomba unisamehe naomba kibali mbele zako katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninasimama kinyume cha wale wanaoua hatima za watu katika damu ya Yesu Kristo alaye baba kwa nguvu iliyomfufua Yesu ninaomba moto wa Mungu ukawaangamize wote wanaoua hatima za wanadamu ambao anataka kuua hatima yangu kokote hatima yangu iliko ninaita kwa nguvu ya damu ya Yesu rejea kwenye maisha yangu any disconnection aina yoyote ya kutoshirikishwa aina yoyote ya kutokuwa pamoja na hatima ya maisha yangu ninaamuru ipate kushindwa na kuanguka milele bali naomba baba makusudi yako juu ya maisha yangu yakapate kutimia katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu naomba mpango wako uliokuwa nao juu ya maisha yangu ukapate kutokea katika jina la Yesu baba yangu ninaomba ule mpango uliokusudia juu ya maisha yangu ukapate kutokea katika jina la Yesu baba ninakiri na kutamka kwamba nguvu yote ya giza au ofisi yote ya giza ambayo inapambana na hatima yangu ninaomba ipate kushindwa na kuishiwa nguvu asubuhi ya leo katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu kila mawazo mabaya kila uovu ambao unafanya kazi katika fikira zangu katika mawazo yangu kwa ajili ya kuharibu hatima yangu ninaomba asubuhi ya leo ewe fikira mbaya ewe mawazo maovu kufa katika jina la Yesu katika jina la Yesu baba ninaomba upako kwa ajili ya kuvunja nira ukashuke juu yangu katika jina la Yesu ninavunja nira zote katika maisha yangu nira zambi nira ya uongo nira ya kufa nira ya uzembe nira ya uharibifu katika aribika shindwa milele katika jina la Yesu baba yangu baba yangu ninaomba uweke ukuta wa moto kinyume cha adui wa hatima yangu katika jina la Yesu ninajua mimi sio accident ninajua na makusudi mema juu yangu ninaomba neema bwana nikapande kutimiliza kusudi katika jina la Yesu ninaharibu na kuvunja kila aina ya vizuizi vya shetani ambao vinazuia hatima yangu katika jina la Yesu ninaharibu na kuvunja kila vizuizi vya shetani ambao vinazuia hatima yangu katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu naomba wezi wote wa hatima wakapate kufa katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu naomba wezi wote wa hatima katika maisha yangu wakapate kufa katika jina la Yesu baba naomba malaika wa moto wakapate kupigana kwa ajili ya kunirinda na wezi wa hatima yangu katika jina la Yesu midomoni mwa mtu yote ambaye anatafuna hatima yangu naomba baba akapate kutafunwa yeye kwa jina la Yesu baba naomba yoyote ambaye anakunywa damu ya hatima yangu ninaomba Mungu wa mbinguni akapate kunywa damu yake na achie maisha yangu baba ninaomba kusudi ndio kusudia likapate kutimia kusudi ndio kusudia likapate kutimia katika jina la Yesu baba ninaomba katika jina la Yesu wale maadui zangu wakakutane na radi wakakutane na hofu wakashindwa milele katika jina la Yesu baba na kuomba pigana na hao wanaopigana nami pigana na hao wanaopigana na hatima yangu katika jina la Yesu maana najua hawapigani na mimi 
bali unapigana na kusudi lako katika maisha yangu baba ninaomba pigana nao wanaopigana na kusudi lako waangamize bwana katika jina la Yesu baba yangu ninaomba uinuke baba na sila yako kubwa ya vita na kuangamiza na kuharibu kila jeshi kila falasi kila aina ya mamlaka ambayo imesimama kupambana na hatima yangu ewe hatima yangu pokea ushindi pokea ushindi katika jina la Yesu e bwana ninaomba asubuhi leo ukapate kujidhibitisha katika mbingu baba ninaomba wale ambao ni wageni wakapate kupiga magoti chini ya miguu yangu kwa utukufu wako na ninaposema wageni na maana mamlaka za giza na falme za giza ambao zinapambana na hatima yangu katika jina la Yesu baba yangu ninaomba ukapate kuweka mlango bwana kwa ajili ya kufikia hatima uliyokusudia juu ya maisha yangu kila adui ambaye amepangwa kupambana na hatima yangu aishiwe nguvu asubuhi leo katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu inavunja na kuharibu kila aina ya unyanyasaji wa mamlaka za giza kinyume cha hatima yangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba visi na sababu yangu ninaomba damu yangu ikapate kupokea uponyaji na ukombozi baba kutoka kwenye matatizo yote ambayo nimearithi katika jina la Yesu kila nguvu ya nyumba baba yangu kila nguvu ya nyumba mama yangu ambayo imesimama mlangoni kunizuia nisiende katika hatima ambayo Mungu amekusudia ninaamuru nguvu hiyo moto wa Mungu juu yako shindwa milele kwa jina la Yesu baba yangu baba yangu ninaomba Bwana ukawaumbue maadui wa maisha yangu maadui wa hatima yangu waibiki wafedheshwe katika jina la Yesu waibiki wafedheshwe katika jina la Yesu baba yangu baba yangu ninaomba Bwana uniwezeshe mimi kuongezeka katika maarifa kuongezeka katika ufahamu kufikia lengo la makusudi yako katika jina la Yesu baba yangu baba yangu naomba vita vyovyote vinavyoonekana na visivyoonekana kinyume na hatima yangu vikapate kuvunjika katika jina la Yesu ninatamka hukumu ninatamka hukumu kwa kila kazi ya shetani na kila utendaji wa adui kinyume cha hatima yangu kwa jina la Yesu ninatembea kulingana na mpango wa Mungu kulingana na ratiba ya Mungu kulingana na kalenda ya Mungu katika jina la Yesu ninatamka kwamba ajenda ya Mungu ndio ajenda yangu sitakwenda kinyume cha hiyo na adui yoyote anayepambana nami akakutane na Mungu wa Israeli katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu naomba kila maombi ya falme wa giza kinyume cha hatima yangu baba maombi ya kichawi kinyume cha hatima yangu ninaomba moto wa Elia ukawatafuni wachawi yao na kuangamiza kabisa katika jina la Yesu baba yangu baba yangu ninaomba Mungu wangu ukapate kuachia radi na kuharibu kila kila adui wa hatima yangu katika jina la Yesu baba yangu baba yangu naomba ukaachilie radi na kuharibu kila adui wa hatima yangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu kila mtandao wa shetani wa taarifa wa kutoa taarifa mtandao wa kipelelezi kinyume na maisha yangu kinyume cha hatima yangu ninaomba usambaratike kuanzia asubuhi ya leo baba wakala yoyote aliyetumwa kwa ajili ya kunipeleka kule ambako siko ninaomba apate kufa asubuhi ya leo katika jina la Yesu baba ninaomba chochote nilichokiandaa tangu msingi wa dunia kwa ajili ya maisha yangu kikapate kutokea katika jina la Yesu ewe nguvu ya giza ninakuamuru tapika achia baraka zangu achia neema zangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba mwana wote mwana yeyote wa adui ambaye amejenga ukuta kuzuia mimi nisiendelee kwenye hatima yangu ninaomba baba ukapate kuvunja ukuta huo na kuruhusu wafalme wakaweze kunihudumia katika jina la Yesu baba ninaomba majira yako ya kunipa kibali yakapate kutokea sasa na asiaribiwe na nguvu yoyote ya adui katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninafunika huduma ya success kwa damu ya Yesu Kristo ninaomba Mungu wangu 
ukajithibitishe kwa nguvu zako ukusudi lako jua utumai ikapate kutimia katika jina la Yesu mamlaka yoyote nguvu yoyote inaopambana na utuma success moto wa ilia ukaiangamize baba tunaomba utuma hii ikafikie kusudi lake katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba chochote ambacho kipo katika utuma hii na ambacho Mungu ukipanda tunaomba kikangolewe kwa moto bali lile ambao ni pando lako baba likapate kusimama kwenye utuma hii katika jina la Yesu baba tunakushukuru asante maana umetenda makuu asante maana wewe ni mwema tunakuabudu tunakutukuza hakuna Mungu mwingine kama wewe katika jina la Yesu baba asante baba pokea sifa tunashukuru kwa maombi ya subu ya leo asante maana itakuwa kama ulivyo tulivyoomba katika jina la Yesu baba pokea sifa baba pokea shukrani asante maana unajibu maombi hakuna Mungu mwingine kama wewe hakika umetama laki hakika wewe ni mfalme wa falme hujawahi kubadilika bwana unabaki wa kuabudiwa unabaki wa kuaminiwa na watu wako katika jina la Yesu amen basi mshukuru Mungu dakika chache kwa ajili ya maombi ya subu ya leo mwambie baba na kushukuru kwa ajili ya kunisaidia nimerudi kwenye mstari wa tima na kwambia katika maisha ya kiroho kama ungeona ninaona adui akiwa anaachia hatima zako akiachia maisha yako akiachia chote alichokuwa ameshika na ninaona mkono wa Mungu kushika mkono sasa na kuongoza katika njia ambayo Mungu amekusudia ili ukapate kutimiliza kusudi katika jina la Yesu mkono wa Bwana utakuwezesha na utakuinua kuweza kufikia lile ambalo ni hatima yako katika jina la Yesu baba asante Oh pokea sifa bwana. Asante kutupa kibali cha maombi. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bas naomba tufungue pamoja ile za mithali ya nane kama hivyo ada tunamalizia kwa kusoma mithali ya nane pamoja. Mithali ya nane Mithali ya nane Mithali ya nane Je Namba tusome hekima ali ufahamu utoe sauti yake juu ya mahali palipoinuka karibu na njia penye njia panda ndipo asimamapo karibu na malango mahali pa kuingia mjini mahali pa kuingilia malango anapiga kelele enyi watu nawaita nyinyi na sauti yangu ni kwa madamu enyi wajinga fahamuni welevu na mpate moyo wa kufahamu sikieni maana nitasema leo mazuri na kufungua midomo yangu utakuwa na maadili maana kinywa changu kitasema kweli na uovu ni chukizo kwa midomo yangu maana yangu ina haki hapana hata neno moja lopotoka ukaidi yeye umwelekea ufamuye yote elekea mbele za waliopata maarifa pokea mafundisho yangu wala si fedha na maarifa kuliko dhahabu safi maana hekima ni bora kuliko manijani wala vyote vinavyotamanika vilingani nayo mimi hekima nimefanya uelevu kuwa kao lao natafuta maarifa na busara Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Shauri langu na maarifa aliyo sahihi. Mimi ni ufahamu, mimi nina nguvu. Kwa msaada wangu wa falme umiliki na wakuu na hukumu wake. Kwa msaada wangu wa kuu tawala na ungana naam waamuzi wote wa dunia. Na wapenda wote wanipendao na wale nitafutao kwa bidii wataniona. Utajii na heshima ziko kwangu. Naam utajiri utumuo na haki pia matunda yangu pita dhahabu na dhahabu za safi na faida yangu pita isedo na teule natembea katika njia za haki katika tema picha ya hukumu niwalithishe mali wale wanipendao tena nipate kusijaza hazina zao bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake kabla matendo yake ya kale na alikutuka kutoka milele tangu awali kabla ya japo hapo dunia wakati nisipokuwa viwindi vilivyozaliwa wakati nisipokuwa hapo chemchemi zilizojaa maji kabla milima ijawekwa imara kabla vilima nalizaliwa alipokuwa na ipa dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia alidhibitisha mbingu na alikuwa hapo alipopiga duala katika uso wa bahari alipofanya imara mawingu yaliyo juu chemchemi za bahari zipopata nguvu alipoipa bahari mpaka wake kwa maji ya siasi ambi yake Alipoipiga misingi ya dunia ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi nikawa furaha yake kila siku nikifurahi daima mbele zake nikifurahi dunia inayokaliwa na watu na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu 
basi wanangu nisikilize sasa maana heri hawa shika wa mli zangu sikieni mafundisho mpate hekima wala msikataye ana heri yule mtu anisikilizaye akisubiri siku zote malangoni pangu akingoja kwenye vizingiti vya malango yangu naam yeye yeah, ndio naye mimi au na uzima naye atapata kibali kwa Bwana Daya niko saya vizuri nafsi yake mwenyewe wao nchuki yao upenda mauti sema baba kwa jina la Yesu ninaomba roho ya hekima baba ninaomba kuanzia sasa kinywa changu kisafishe nisiongee kitu ambacho sio hekima ninaomba hekima namna ya kuishi naomba hekima namna ya kujibu naomba hekima namna ya kufikiri hekima ikashuke juu yangu ewe hekima uko wapi ingia kwenye maisha yangu nisaitie nisiwe mjinga nisife katika ufu bali nikaone heli katika jina la Yesu baba naomba achilie roho ya hekima katika maisha yangu ninajua kwamba baba sina ajira lakini Mungu nipe hekima ili nijue nini nifanye ninajua inawezekana natakiwa niweze kufanya jambo fulani lakini sijafanya kwa sababu sina hekima naomba hekima ya kuweza kufikia kile ambacho umekusudia kuanzia leo naomba roho ya hekima bwana ikaachiliwe ndani yangu katika jina la Yesu amen neema bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele amen hakika